বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম চাকরি প্রত্যাশী সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমি অষ্টম প্রবাসক নিবন্ধন 2012 সালের গণিত অংশ সলভ করব এখানে বলা আছে শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে তো কত হার সুদে বলতে আমাদের আর এর মান বের করতে হবে আমরা বের করব আর এর মান তো আর এর মান বের করতে গেলে আমাদের এখানে দেখতে হবে যে কোন আসল 10 বছরের সুদে মূল্য 3 গুণ হবে তো আমরা এখানে আসল কিন্তু দেওয়া নাই আমরা আসল যদি ধরে নেই ধরে নিচ্ছে আসল হচ্ছে p টাকা আর সুদ আসলে কি হয় সুদে মূল্য 3 গুণ তাহলে আমি এখানে সুদ আসল এর 3 গুণ মানে কি তাহলে 3p টাকা এত টাকা আচ্ছা এখন সুদ আসল যদি আবার 3p হয় এখান থেকে যদি আমরা আসলটা বিয়োগ করে দেই আমরা আসল বিয়োগ করতেছি যে এটা আসল তাহলে কি বের হবে সুদ বের হবে তখন সুদ বের হবে কত 2p টাকা তাহলে এখন আমরা আমরা সবাই জানি আই সমান সমান পি এন আর এই সূত্র আমাদের বের করতে হবে আর এর মান তাহলে পি এনটা আমরা ভাগ করে দেব আই এন নিচে তো আমরা সেই ক্ষেত্রে আর সমান সমান আই বাই পি এন লিখতে পারবো এইভাবে তো এখন বাকি মানগুলো যদি আমরা প্রয়োগ করি আয়ের মান কত আয়ের মান কিন্তু আমরা যে টুপি বসাতে পারবো এখানে টুপি পির মান কত পির মান হচ্ছে এখানে পি পির মান হ্যাঁ আসল যেটা আর কি দেন এন এখানে কিন্তু এন এই যে দেখেন দশ বছর উল্লেখ উল্লেখ আছে সুতরাং এখানে হবে এন তো পিপি কাটা গেলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে থাকবে হচ্ছে টু বাই এনের মান কিন্তু দশ এখানে হবে দশ তো এটা আমরা আর এর মান যেহেতু বের করতেছি শতকরা প্রকাশ করতে হবে আর শতকরা প্রকাশ করতে গেলেই কিন্তু আমরা উপরে একটা একশো দেয় গুণ করে দেব এটা এটা কাটা গেলে আমরা পাবো এখানে দশ দশ দুগুণা বিশ সুতরাং এখানে বিশ পার্সেন্ট হবে আমাদের রেজাল্ট তো আমরা এই যে ঘ নম্বর অপশন এটা অ্যান্সার হিসেবে লিখব দুটি সেট দেওয়া আছে এ এবং বি তো এই সেট দুটার এখানে আমাদের একটা অংশ এখানে একটা অংশ সমান কত তো এটা আমরা কিন্তু এর কিছু নির্দিষ্ট মান ধরে বির কিছু নির্দিষ্ট মান ধরে আমরা কিন্তু এই বাম অংশ এ অংশ এবং এ অংশের মান বের করে নিয়ে আসতে পারব আর আপনি সহজে যদি বোঝার চেষ্টা করেন যে এর সাথে কিন্তু এই যে এরকম যদি চিহ্ন থাকে শুধুমাত্র মিলগুলো আসবে তো তাহলে এর সাথে মিলগুলো আবার এর সাথে এখানে যত যাই মান হোক না কেন এর সাথে মিল হয়ে তো আসতে হবে তার মানে ঘুরে ফিরে এই পুরাটা কিন্তু আমরা এর মানই পাব কারণ এর মান আমি ধরে নিচ্ছি কম আছে তো এখানেও এর মান আর বীর মান যাই আসুক না কেন সেটা তো এর মানের সাথে মিলে আসবে তো এর মানের সাথে মিলে আসলে এর মান আর এই পুরাটা যদি আপনি মনে করেন এখানে যাই আসুক না কেন তার সাথে যদি আপনি ইন্টারসেকশন করেন শুধু এই পাবেন কিন্তু কমন মান নিতে গেলে আবার আপনি যদি এই দিকে তাকান এ অংশটার দিকে যদি তাকান যে এর মানের সাথে ইউনিয়ন হবে অর্থাৎ এইখানে আবার একটু থাকেন এখানে কিন্তু ইন্টারসেকশন হবে এই দুটা ইন্টারসেকশন হওয়া মানে কি যে এ এবং বীর কমন মান তার মানে কি এর মান আমি পাচ্ছি এখানে ঘুরে ফিরে তো এর মান যদি আমরা পাই এই এর মান আর এর মান যদি আমরা আবার এখানে যদি জয়েন করি এভাবে তাহলে কিন্তু ঘুরে ফিরে এখানেও আমরা এর মানই পাব তো আমরা টোটালি সহজে হিসাব করলে এটা অ্যান্সার হবে এই যে গোয়া নাম্বার এটা তো আপনারা যদি এভাবে না বোঝেন এর কিছু স্পেসিফিক মান ধরে নেবেন ধরুন ওয়ান টু থ্রি তারপরে বীর কিছু আপনি যা খুশি ধরতে পারেন থ্রি ফোর ফাইভ এবার যদি হিসাব করে দেখেন যে ঘুরে ফিরে এখানেও এর মান থাকবে এখানেও এর মানই থাকবে এখানে একটা সমীকরণের মান দেখেন টু আই সমান সমান ফোর দেওয়া তো আমরা এই জায়গা থেকে যদি আমরা একটা লাইন লিখি দেখেন আমরা কিন্তু এটা চাইলে আর আরই যদি গুণ করি তাহলে এক্স সমান সমান টু আই লিখতে পারি এই জায়গা থেকে তো পরবর্তীতে আমরা কিন্তু এক্স মাইনাস টু আই সমান সমান জিরো লিখতে পারি এই দুই নাম্বার ইকুয়েশন থেকে তাহলে ফাইনালি উপরে ছিল এক্স প্লাস টু আই সমান সমান ফোর আর একটা এক্স মাইনাস টু আই সমান সমান জিরো দুটো যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে টু এক্স এটা এটা কাটা যাবে এই দুটো যোগ করলে হবে ফোর দ্যাট মিন্স এক্স সমান সমান টু তো আমাদের এক্সের মানে বের করতে বলছে এক্সের মান হবে তাহলে এখানে টু আমাদের এই ম্যাথটা একটা সামন্তরিকের কথা বলা আছে আমি ধরে নিচ্ছে সামন্তরিকটা হচ্ছে আমাদের এরকম এবং এই সামন্তরিকের আমি এ বি এবং সি ডি ধরে নিলাম তো এখানে আমাদের কি বলা হয়েছে সামন্তরিকের ডি সি বাহুকে তাহলে এই বাহুটাকে বর্ধিত করতে বলছে কি পর্যন্ত ই পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো বি এ টি তাহলে বি কোথায় বি এ ডি এই কোনের কথা বলা হয়েছে এটার মান কত দেওয়া একশো দেওয়া তাহলে এটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি হলে বি সি ই বি সি ই আমাদের এই কোণের পরিমাণের কথা বলা হয়েছে এর মান কত এখন দেখেন সামন্তরিকের বিপরীত কোণগুলো সমান হবে এটা যদি একশো ডিগ্রি হয় অবশ্যই আমাদের এই কোণটাও কত হবে এটাও কিন্তু একশো ডিগ্রি হবে 
কিন্তু আমাদের তো এই কোনটা বলা হয় নাই যে ডি সি বি এই কোনটা কত আমাদের বলা হয়েছে বি সি ই এই কোণের পরিমাপ বের করতে হবে এখানে যদি আপনি সরল কোণ কল্পনা করেন একটা সরল কোণে কিন্তু এভাবে যদি কল্পনা করেন একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে এটুকু যদি একশো হয় তাহলে বাকি এটুকু তো আশি আছে তাহলে এখানে হবে কত আশি ডিগ্রি তো এটা অ্যান্সারে আমরা বি সি ই এটা আশি ডিগ্রি দিতে পারি এই ধরনের ভগ্নাংশ যদি গসাগু বের করতে বলে তাহলে আপনি মনে রাখবেন যে উপরে লিখবেন গসাগু আর নিচে লিখবেন কি লসাগু এখন কার ঘসাগু বের করবেন আপনি এখানে এখানে অবশ্যই আপনি লব লবের ঘসাগু বের করবেন আর উপরে যদি লব থাকে নিচে থাকে কি হর আর হরের কি করবেন লসাগু বের করবেন তাহলেই কিন্তু আপনার ফাইনাল ঘসাগু বের করা হয়ে যাবে তো এই ফর্মুলাটা অবশ্যই মনে রাখবেন যে ঘসাগু উপরে হবে লসাগু নিচে হবে উপরে হবে লব নিচে হবে হর তো এখান থেকে তাহলে লবের ঘসাগু লব কোনটা তিন চার তাহলে আমরা এখানে তিন চার এবং পাঁচ এগুলোর যদি গসাগু বের করি দেখেন এগুলো কোনোটার সাথেই কিন্তু মিলতেছে না আমরা জানি গসাগুতে শুধুমাত্র মিলটা আসে তো কোনো কিছু যদি না মেলে আমরা এক নিতে পারব তাহলে আমরা এক নিলাম আর হরের লসাগু হরের বলতে চার পাঁচ ছয় তাহলে আপনি যদি চার পাঁচ ছয় এদের লসাগু বের করেন তাহলে এখানে দুইটা নিলে দুই দুগুণাত চার পাঁচ পাঁচই থাকবে তিন দুগুণাত ছয় এটা তো আর করা যাচ্ছে না তাহলে আমরা এটাকে তিন পাঁচ আর পনেরো পনেরো দুগুণাত তিরিশ তিরিশ দুগুণাত ষাট তাহলে এখানে আসবে ষাট আমাদের অ্যান্সার আসবে ওয়ান বাই সিক্সটি এই ঘ নাম্বারটা দুটি সংখ্যার অনুপাত তিন ইস্টু চার আমরা ধরে নিই একটা সংখ্যা থ্রি এক্স আরেকটা হচ্ছে ফোর এক্স তাদের লসাগু একশো আশি হলে লসাগু বের করে কিভাবে প্রথমে মিলটা আসে মিল কি এক্স অমিলটা তিন এবং চার দুইটাই আসবে তাহলে তিন আসবে এবং চার আসবে তাহলে আমরা এটা পাবো লসাগু তো লসাগু কত দেওয়া এখানে আবার একশো আশি দেওয়া তাহলে এক পাশে লসাগু হচ্ছে বারো এক্স আর এক পাশে হচ্ছে একশো আশি তো আমরা এখান থেকে এক্সের মান বের করতে পারি একশো আশিকে আমরা বারো দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা ছয় দিয়ে যদি কাটি ছয় দুগুণা বারো আর এটা ছয় দিয়ে কাটলে হবে তিন আর শূন্য আবার এটা এটা কাটা কাটলে হবে পনেরো তাহলে আমাদের কী চাইছে বড় সংখ্যাটি কত বড় সংখ্যা কিন্তু এই যে এটা তো বড় সংখ্যা তাহলে ফোর এক্স দ্যাট মিন্স ফোর ইন্টু এক্সের মান কত আসছে পনেরো তার মানে চার পনেরো রং এখানে হবে সিক্সটি আমাদের অ্যান্সারে আসবে একটা আয়ত ক্ষেত্রের প্রস্ত অপেক্ষার দৈর্ঘ্য চার মিটার বেশি তাহলে প্রস্ত যদি এক্স হয় দৈর্ঘ্য হবে চার মিটার বেশি এইটা পরিসীমা কত দেওয়া ফিফটি সিক্স আমরা পরিসীমা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত এটা আমরা জানি এটা এটা পরিসীমা কিন্তু আমাদের ডাকে দেওয়া আছে পরিসীমা ফিফটি সিক্স তো আমরা প্রশ্ন অনুসারে এইভাবে লিখতে পারি তো এটাকে আমরা তাহলে এই দুইটা দেখেন টু ওই পাশে ভাগ করে দিব আমরা তাহলে এখানে টু এক্স প্লাস ফোর আর দুই যদি আমি এই পাশে ভাগ করে দেই তাহলে কত পাচ্ছি এখানে চব্বিশ আটাইশ আটাইশ দুগুণা ছাপ্পান্ন দেন আমরা এখানে টু এক্স সমান সমান তাহলে আটাইশ থেকে চার বার যাবে তাহলে আটাইশ থেকে চার বার দিলে চব্বিশ থাকবে টু এক্স সমান সমান চব্বিশ অতএব এক সমান সমান হবে বারো এখন এই যে এক সমান সমান যে বারো আমাদের কী চেয়েছে একটু দেখি ক্ষেত্রফল কত তাহলে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত তাহলে এই যে এক্সের মানে এটা কিন্তু প্রস্থ তাহলে প্রস্থ হলো বারো আর দৈর্ঘ্য কত হবে বারোর সাথে চার যোগ করে তাহলে হবে ষোলো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হয় এবং এই দুইটা গুণ করলে আমরা পাবো বারো এবং ষোলো গুণ করলে সম্ভবত একশো বিরানব্বই হয় আপনারা নিশ্চয়ই একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবেন এটা অ্যান্সার হবে একশো বিরানব্বই সবচেয়ে বড় সংখ্যা কোনটি তো আমরা এটা একটু ভাগ করে দেখি যে দুইটা শূন্য তার মানে কি দশমিকের পর দুই গড় থাকবে তাহলে এটা হবে রেজাল্ট এখানে কি হবে দশমিকের পর এক দুই তিন গড় থাকবে তাহলে দশমিকের পর তিন গড় থাকলে জিরো জিরো নয় লিখতে পারি আমরা এখন প্রশ্ন হইল কোনটা সবচেয়ে বড় আমরা দশমিকের পর পেছনের ঘরগুলো কিন্তু আমরা অতটা মূল্য দিই না আমরা দশমিকের পরেই যে গড়টা সেটার মূল্য সবচাইতে বেশি তাহলে এখানে দশমিকের পর কি আছে জিরো আর এখানে দশমিকের পর এক তার মানে আবার এখানে দশমিকের পর জিরো দশমিকের পর জিরো তাহলে এই যে এটাই হবে সবচেয়ে বড় কারণ দশমিকে ধরেন আপনি দশমিকের পর অনেকগুলো ঘর থাকলো আপনি কি সবগুলো ঘর রাখেন যে কোনো দুইটা ঘর বা তিনটা ঘর আমরা রাখি এবং যদি একটা ঘর রাখি ওইটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে সো আমাদের এই যে খ নাম্বারটা কিন্তু রাইট অ্যান্সার আসবে এক হতে বিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি তো আমরা একটা শর্টকাট মনে রাখবো সেটা হচ্ছে চার চার তারপরে তিনশো বাইশ তিনশো একুশ এই সংখ্যাটা আপনার একটু কষ্ট করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন তো এর মানে আমি বোঝাচ্ছি যে এক থেকে দশ এগারো থেকে বিশ একুশ থেকে তিরিশ 
তারপরে একত্রিশ থেকে চল্লিশ এভাবে প্রত্যেকটা ঘরে তাহলে এই ঘরে আপনি পাবেন এই যে দেখেন চারটা মৌলিক সংখ্যা এই এই কয়টা ঘরে আপনি পাবেন তারপরে চারটা মৌলিক সংখ্যা এরপরে এই কয়টা ঘরে তারপরে পাবেন আপনি তিনটা মৌলিক সংখ্যা এর ঘরে পাবেন আপনি আরও দুইটা দুইটা মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা কাউন্ট করতে পারবো যে মৌলিক সংখ্যা কয়টা করে আছে যদি একটু কষ্ট করে চুয়াল্লিশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ ফর্মুলাটা মনে রাখেন তো আমাদের বলছে এক হতে বিশ পর্যন্ত তাহলে এক থেকে দশ পর্যন্ত চার আবার এখান থেকে আমরা বিশ পর্যন্ত তাহলে এখানে চার এখানে চার টোটাল আটটা পাচ্ছি তাহলে আমাদের অ্যান্সারে আসবে এই আট এই ম্যাথটা একটা ট্রিকি ম্যাথ ছিল আমরা থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই সমান সমান দশ লিখলাম এরপরে দেখেন যে এই পাশে আরও একটা ইকুয়েশন ছিল সেটা ছিল হলো সিক্স এক্স মাইনাস আঠারো ওয়াই সমান সমান আঠারো এখন এই প্রথম ইকুয়েশনকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি পুরো ইকুয়েশনকে দুই দিয়ে গুণ করা মানে তিন দুগুণা ছয় এক্স বিয়োগ এটা দুই দিয়ে গুণ করা মানে আট ওয়াই এটা দুই দিয়ে গুণ করা মানে বিশ তাহলে দেখেন একটা খেয়াল করে দেখেন আমি প্রথম ইকুয়েশন থেকে কী পেলাম সিক্স এক্স মাইনাস এইট ওয়াই এর মান কত বিশ আবার এখানেও কী হলো সিক্স এক্স মাইনাস এইট ওয়াই এটার মান কত আঠারো এটা কোনোদিন সম্ভব নাকি যে এইখানে এবং এইখানে দুইটা সেম জিনিস এক জায়গার মান হলো বিশ আর এক জায়গার মান আঠারো তার মানে এই সমীকরণের সমাধান নেই কোনোটি নয় কখনো যদি এরকম থাকে ওয়াই সমান সমান ফোর এম এক্স এরকম যদি থাকে এই ধরনের এই টাইপের তো আমরা এখানে ধরতে পারি এখানে যেরকম দেওয়া আছে তাহলে ওয়াই সমান সমান কী দেওয়া আছে ফোর দেওয়া আছে তাহলে এখানে এম এর জায়গায় দেওয়া আছে এ তারপরে এক্স এই ধরনের সমীকরণকে বলে মূল বিন্দুগামী সরল লেখা আপনি একটু মনে রাখবেন যদি কখন এই কোয়েশনে ওয়াই সমান সমান ফোর এম এক্স এই টাইপের কোনো ইকুয়েশন আসে সেটা হয় মূল বিন্দুগামী সরল লেখা মূল বিন্দুগামী সরল লেখা নিয়ে বিগত কোনো একটা নিবন্ধনে এসেছিল প্রবাসক নিবন্ধনে আমি সেখানে ব্যাখ্যা করেছি মূল বিন্দুগামী সরল লেখা কীভাবে এরকম হয় তো আপনারা ভিডিওগুলা প্লে লিস্ট অনুসারে ধারাবাহিকভাবে দেখবেন তাহলে দেখা যায় যে একই টাইপের জিনিস বারবার রিপিট করে সেগুলা আমার বারবার ব্যাখ্যা না করলেও চলে এই টাইপের ম্যাথগুলো আমরা বিভিন্ন ওয়েতে করতে পারি যেমন আমরা এই কোয়েশন যদি ওয়ে পক্ষে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে ওয়ানের উপর স্কোয়ার করলে ওয়ানই থাকবে তো এখান থেকে একটা সূত্র বসানো যায় যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবং হোল স্কোয়ার থাকলে কিন্তু ফোর এবি হয় তাহলে ফোর এক্স ওয়াই সমান সমান ওয়ান তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান বের করা তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়ের মান কত ফিফটি সিক্স দেওয়া তাহলে এখানে হবে ফিফটি সিক্স সমান সমান ওয়ান এখান থেকে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার রাখলাম আর এখানে ক্যালকুলেশন করলে কত হবে আমি নিজে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি ফিফটি সিক্স আর এখানে ফোর দিয়ে গুণন সাইড সাইড চব্বিশের চার হাতে থাকে দুই সাইড পাঁচে কুড়ি কুড়ি আর দেয় তাহলে দুইশো চব্বিশ হয় তো এখানে হবে দুইশো চব্বিশ সমান সমান ওয়ান তো পরবর্তীতে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার সমান সমান দুইশো চব্বিশ আর এক তাহলে কত হবে দুইশো পঁচিশ আবার দেখেন এখানে স্কোয়ার আছে তাহলে বর্গমূল করেন দুইশো পঁচিশকে আপনি যদি বর্গমূল করেন তাহলে পাবেন হচ্ছে পনেরো তাহলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান হবে পনেরো এই যে খোয়া নাম্বার রাইট অ্যান্সার হবে কে এবং কেউ বিজোর সংখ্যা হলে নিম্নে কোনটি জোর সংখ্যা এটা মজার বিষয় হলো আপনি যে কোনো দুটো বিজোর সংখ্যা যোগ করেন যেমন আপনি তিন নিলেন এর সাথে পাঁচ নিলেন দেখবেন সেটা জোর হয়ে যাবে আবার আপনি যদি মনে হয় তিন নিলেন আর আপনি এক নিলেন দেখেন সেটা জোর হয়ে যাবে আপনার যদি মনে হয় আপনি পাঁচ নেবেন আর সাত নেবেন বারো হয়ে যাবে অর্থাৎ যে কোনো দুটো বিজোর সংখ্যা যদি যোগ করেন তাহলে কিন্তু সেটি কী হবে যে পিও কিউ বিজোর সংখ্যা হলে নিম্নে কোন রাশিটি জোর সংখ্যা হবে তাহলে ওই দুটা যোগ করলে কিন্তু জোর হয়ে যাবে আর ত্রিভুজ আট করবো আমরা এ বেশি ত্রিভুজ কিন্তু বিকোন কিন্তু নব্বই ডিগ্রি এটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমরা যদি ত্রিভুজটা এভাবে আট করি দেখেন তাহলে এ বি সি এটা হলো নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখন বিসি বা ডি পর্যন্ত তাহলে আমরা এটাকে বর্ধিত করি ডি পর্যন্ত বর্ধিত বাড়ানো হলো এ কোন সমান সমান সিক্সটি ডিগ্রি এ কোনের মান কত সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে বি কোন সমান সমান নব্বই হলে এখানে বলছে এ সি ডি আমাদের বলা হয়েছে এই কোনের পরিমাণটা কত এই বহিস্থ কোনের পরিমাণটা কত তো এটা আমরা খুব সহজেই বের করতে পারি এইভাবে যে কোনো ত্রিভুজের বহিস্থ কোন কোনো ত্রিভুজের বহিস্থ কোন তার অন্তস্থ কোণের সমষ্টির সমান তাহলে অন্তস্থ কোন কত একটা নব্বই আর একটা কত সিক্সটি এদের সমষ্টির সমান তাহলে শূন্য আর এখানে আমরা পাইতেছি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আর এইভাবে যদি আপনি না বোঝেন যে বহিস্থ কোন অন্তস্থ কোন দয়ের সমান সমষ্টির সমান এইভাবে যদি না বোঝেন আপনি এইভাবে বোঝার চেষ্টা করেন একটা ত্রিভুজের তিনটা কোন মিলে হয় একশো আশি
तो अवश्य एकश पंचाश और ओखे अवश्य त्रिस डिग्री आ क्या त्रिस डिग्री आसार ये क्यों बोलते कारण त्रिस डिग्री देखें तीन कोण मिला तो अब एक सौ आशी होते हैं से क्षेत्र में जिरो एखे आठ आज एक तेल अवश्य ये छोटे परमाण एखे आस त्रि डिग्री एन एटुकू जो त्रिस डिग्री है पुरोटा जो एक सरलकोण है एक सरलकोणर एक जगह आसे हे त्रिस डिग्री तेल एक सरलकोण हमें जी एक सौ आशी डिग्री तेल अवश्य एखे एकश पंचाश डिग्री आसे कारण एकश पंचाश और त्रिस मिले कत हो एक सौ आशी डिग्री है हमें जी एक सरलकोण एक सौ आशी डिग्री अपनी यह व्याख्या बुझे नीते करें त्रिभुज ए बी सी एर बी सी सी ए ए तम सबग बाहू समान तो सबग बाहू जो समान है तक समबाहू त्रिभुज बी तो समबाहु त्रिभुज सबग बाहू की है समान है त्रिभुजी क्षेत्रफल कत तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मन रखते हैं रुट थ्री बै फोर ए स्कोयर ये क्योंकि अनेक बार आससे अनेक निबंधन स्कूल शिक्षक निबंधने स्कूल पर्या टू कलेज तो अपना अवश्य समबाहु समुदी बाहूगल क्षेत्रफल मैंने रखबें तो ये कत दे फाइव देव तेल रुट थ्री बै फोर एखे फाइवर ऊपर स्कोयर दीते फाइव स्कोयर दे मान हम पचिस तेल रईट एनसार है पचिस रुट थ्री बै फोर पचिस रुट थ्री बै फोर ये रईट एनसार एखे एक कोअर्डेंटर अंकर मत एस तो ये सैन स्कोयर टोन्टी वन य लिखे दिल क्योंकि ये क्योंकि चाहले सैन स्कोयर वन सत्तर टा क्यों चाहले कि नब्बे वियोग एक डिग्री ये लिखते पी देखें अपना नब्बे के एक बार दें तो क्योंकि ऊन सत्तर है तो कोअर्डेंटर नियम अनुसारे ये लिखे नहीं एक डिग्री प्लस कोअर्डेंटर नियम अनुसारे एखे देखें एक नब्बे डिग्री तो बीजोर समकोण हईले जी एखे टू थकत टू इंटू नब्बे डिग्री जो हईत तो टू तो नाई ये वन इंटू नाइनटी डिग्री लिखते परि बीजोर समकोण हईले कई सैन ना लिखे तक लिखब हलो कस स्कोयर एवं कस स्कोयर कत है टोन्टी वन डिग्री आए जिस ख्याल रखते हैं ज कस स्कोयर टोन्टी वन डिग्री को घरे पड़े तो हमें जो भी घर कल्पना करी सब क्योंकि फार्ष्ट कोअर्डेंटे पड़े मतलब एक डिग्री तो यत बड़ो डिग्री ना जो पर घर चले जाए तो प्रथम कोअर्डेंटे वाल पजिट सूतरा ये पजिट पजिट ही थको तो अपना जो कोअर्डेंट ना बुझे हमें कमेंट करबें पुनर व्याख्या करार चेषा करब सैन स्कोयर थिएटर कस स्कोयर थिएटर मान वन सूतरा यटार एन्सार है वन ये एक सहज मैथ छो आप चाहिए लाइन के थ्री इंटू टू टू दी पर एन बीओ ये भेगे लिखते परि टू स्कोयर इंटू टू टू एन माइनस टू परवर्ती थ्री इंटू टू टू दि पावर एन वियोग एक टू हमें लिखल और पावर जो कर दी टू प्लस एन माइनस टू ये लेखा जाए पर थ्री टू टू दि पावर एन समान समान देखें ये एक काटा गले कि टू टू दि पावर एन थे शुद्ध तो टू टू दि पावर एन टाइम अपने कमन नैन थक थ्री वियोग एक तो परवर्ती लाइन टू टू दि पावर एन इंटू टू दैट मीस टू एखे एन प्लस वन तो हमें बैठे लिखते टू टू दि पावर वन प्लस एन ये लेखा जो पे एनसारे को देव से क नम्बर ही रईट एनसार आस पर मैथ एक सहज मैथ छो आपने जो ये भेगे जो रुट थ्री कई बार हो चार बार हो जेहे तो चार और चार बार हवा मान थ्री इंटू थ्री लिखते पर एक ये क्योंकि चार बार जो लेखें चार बार थे अपने फाइव इंटू फाइव लिखते पर नाइन इंटू पचिस ये जो गुण करें कत हो दुशो पचिस हो तो अन्सार आस पचिस आपनारा निश्चय गले कलकुलेशन पारबें समय नष्ट करते तो कत जो कर जोगफल पूर्णवर्ग है कत जो कर पूर्णवर्ग है तो हमें एक क्ज करते जमन फोर ए स्कोयर प्लस नाइन बी स्कोयर एट ये एटे बी जो मन करी तो टू ए स्कोयर और एट लास्टे कि बी स्कोयर ये लिखल और मजखने की है सूत्र अनुसार टू ए मान युकु और बी मान युकु थ्री बी तेल एन एट क्योंकि एक देखें ये जो क्यों लेखे तेल टू ए प्लस थ्री बी ये क्योंकि होल स्कोर क्योंकि प्लस होल स्कोर लिखते परे तेल होल स्कोर लेखा मानी एट पूर्णवर्ग तो एक पूर्णवर्ग होते गलेम एक्सट्रा बाहर थे कि आनसी एतटुकू क्यों बाहर थे आनसी कत कि आनसी दुई दुगुणा चार तीन चार बारो बारो ए बारो ए बाहर के आनते हैं तो आंसर हो ख नम्बर बीस नम्बर मैट एक भलोभ जो अपनी ख्याल करें पारबें देखें जो रुट टू जो निशी तेना रुट टू एन एखे एखे रुट टू नीते हैं सेम बेस मिलाते हैं रुट टू निल आसे कत एखे षोलो तेल षोलो मिलाईते गले रुट टुर ऊपर हमें पावर कत देव अपनी जो इन्हें आठ दें रुट टुर पावर जो आठ दें अर्थात युकुर मान ये जो दें कलकुलेशन कर देखें षोलो आसें तो षोलोर परिवर्तन ये लिखते परि ये कर लाभ हलो कि बेजार बेस मिले गलो तेल बेजार बेस जो मेले एवं आठटा सामने जो नहीं आसे तो लक रुट टू तर रुट टू दैट मीस एट इन टू वन एन्सार आस मैथा करते गाँव बाक्सेष उपबाद अनुसारे करते 
তো বাক্সের রূপপদ্ধতে আমরা f of x1 সমান যে মানটা দেওয়া আছে লিখে ফেলি এখন এমন একটা মান এখানে নিতে হবে যাতে করে 0 আসে আমরা যদি 2 বসাই তাহলে 2 কিউব বিয়োগ 2 বিয়োগ 6 তাহলে 8 বিয়োগ 8 দ্যাট मींस 0 আসছে তো এই যে এখানে 2 দেওয়ার ফলে কি আসছে 0 আসছে তাহলে 2টা কিন্তু আমাদের হিসাবে আনতে হবে 2টা কিভাবে হিসাবে আনবো যে তাহলে আমাদের এখানে 2 এর বিপরীত মান নিব আমরা তার মানে মাইনাস 2 x মাইনাস 2টা কি হবে একটা উৎপাদক হবে এখন তাহলে এই দুটোর যে কোন একটা आंसर আসবে x মাইনাস 2 এটাতেও x মাইনাস 2 আছে এখন আমরা এটা করতে গেলে ডাটটা আবার যদি লিখি x মানে এখানে দেখেন ডাটটা লিখলাম x মাইনাস 2 আমরা কয়বার লিখব বলেন তো এখানে পাওয়ার সর্বোচ্চ পাওয়ার 3 আছে তার মানে আমরা এটা তিনবার লিখব x মাইনাস 2 আবার x মাইনাস 2 আবার x মাইনাস 2 আচ্ছা এখন আমাদের মিলাইতে হবে এখানে আছে x কিউব তাহলে আপনি একটা x স্কয়ার নেন x স্কয়ার যদি নেন তাহলে কিন্তু x কিউব মিলে গেল আবার x 2x স্কয়ার হবে গুণ করলে তাহলে মাইনাস 2x স্কয়ার তো এখানে তো আবার x স্কয়ার নাই তাহলে 2x স্কয়ার বেশি হয়ে গেল না আপনি একটা প্লাস দেন প্লাস দিয়ে একটা 2x নেন লাভ কি হবে 2x আর x গুণ করলে হবে প্লাস এর 2x স্কয়ার তাহলে এই দুটো ভ্যানিশ হয়ে যাবে কিন্তু আপনার একই সাথে এটা তো গুণ করতে হবে 2 2 গুণ 4x হবে মাইনাস এর 4x আচ্ছা এখানে মাইনাস এর 4x নিলেন এখানে আছে মাইনাস এর 1x তো মাইনাস এর 4x নিলে তো হবে না তাহলে আপনি প্লাস এর 3 নেন প্লাস এর 3 নিলে কি হবে প্লাস 3x হবে এই যে প্লাস 3x আর মাইনাস এর 4x তাহলে x মিলে গেল আর এই দুটো যদি গুণ করেন 3 2 গুণা 6 মাইনাস এর 6 তার মানে মিলে গেল তো বাক্সের সুপপদ্ধ নিশ্চয় আপনারা বুঝেন আর তারপরে যদি সমস্যা মনে করেন আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি x 2 লিখতেছি সবগুলো থেকে বাকি থাকে হলো x স্কয়ার 2x 3 এটাই আমাদের आंसर আসবে অপশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে খ নাম্বারটা রাইট आंसर হবে এই ধরনের ম্যাথ বিগত নিবন্ধনে আমি বেশ কয়েকবার সলভ করেছি তো এজন্য আমি একটু শর্টকাট করতেছি বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনি দাঁড়াও একবার ভিডিওগুলো দেখবেন তো আমরা x এর মান যদি এরকম হয় তাহলে 1 বাই x এর মান আমরা এর বিপরীত হবে অর্থাৎ মাইনাস হবে মাঝখানে আর আবার আরেকটা মান কত দেওয়া ছিল উপরে x এর মান দেওয়া ছিল কিন্তু এরকম আমরা যদি দুইটা যোগ করি তাহলে x 1 বাই x যোগ করলে কিন্তু এটা এটা কাটা যা থাকবে 2 √3 এটা মান হবে এখন এইটুকু থেকে সূত্র যদি বসাই তাহলে a b হোল স্কয়ার মাইনাস 2 a b এরকম আসে তো এটা এটা কাটা যাবে তারপরে দেখেন এটার মান কিন্তু আমি অলরেডি নির্ণয় করে রেখেছি 2 √3 তারপর কি হবে হোল স্কয়ার বিয়োগ 2 তো এটা পরবর্তীতে আমাদের এখানে 4 হচ্ছে এবং এখানে 3 3 4 12 বিয়োগ 2 তাহলে এটা আমাদের आंसर আসবে 10 এই ম্যাটটাও সহজ আছে আপনি 3x 2 লিখলাম এখানে 3 এর মান কত লিখলে কাশি মেলে এটা 4 নিলে মেলে আপনারা দেখে নেবেন অর্থাৎ 3 3 3 3 চার বার আপনি 3 নেবেন তারপর গুণ করলে মিলে যাবে তাহলে x 2 সমান সমান 4 তাহলে x সমান সমান 2 কিন্তু আপনি যদি আর একটু খেয়াল করেন এখানে কিন্তু x এর মান চাই নাই তারা এইটুকুর মান চাইছে তাহলে সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো 3 x এর মান কত 2 তাহলে 2 বিয়োগ 2 সমান সমান 3 পাওয়ার 0 আর আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার পাওয়ার 0 হলে তার মান হয় 1 তো এটার आंसर আসবে 1 আমরা টেরা লম্বা ভূত এরকম কিছু সূত্র শিখে আসছি আগের ভিডিওগুলোতে আপনি যদি দেখে নিতে পারেন আগের ভিডিওগুলো তাছাড়াও আমরা জানি tan মানে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তার মানে এই লম্বের মান 3 আর ভূমির মান হচ্ছে 4 আর cosec থিটা cosec থিটা অনুসারে আমরা এটা লিখতে পারি cosec থিটা সূত্র অনুসারে কি হয় অতিভুজ বাই লম্ব হয় আচ্ছা তো আমরা লম্বের মান কত লম্বের মান 3 3 বসাই দিলাম কিন্তু অতিভুজের মান তো আমরা জানি না অন্তত পক্ষে এটা বোঝা যাবে যে নিচে 3 আছে সেটা হয় এটা আসবে आंसर না এটা আসবে आंसर এখন অতিভুজ বের করব কিভাবে অতিভুজের মান আমি লম্বের মান বসাই দিলাম অতিভুজ বের করা সহজ আমরা জানি অতিভুজের উপর স্কয়ার আর লম্বের উপর স্কয়ার আর ভূমির উপর স্কয়ার তাহলে লম্বের উপর স্কয়ার দিলাম ভূমির উপর স্কয়ার দিলাম ঘুরে ফিরে এখানে হবে 9 16 দ্যাট मींस 25 তো অতিভুজের উপর স্কয়ার ছিল আর শুধু অতিভুজ বের করতে গেলে তাহলে কি হবে বর্গমূল হবে তাহলে 5 আসবে এখানে হবে 5 5 বাই 3 এই খ নাম্বার आंसर আসবে সর্বশেষ ম্যাপ এটা সহজ আছে আর কি যদি আপনি একটু মনোযোগ দেন করে ফেলতে পারবেন নিশ্চয়ই তো এখানে যা দেওয়া আছে যে এটার মান সমান সমান x আমরা জানি এরকম ম্যাথমেটিক্সে এই এই সংখ্যার সাথে এই সংখ্যা ইন্টারচেঞ্জ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা 2 √5 এর পাওয়ার x সমান সমান আমরা এখানে 400 লিখতে পারি তো নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের 2 √5 বেস এখানে 2 √5 বেস আনবো আমরা তাহলে 2 √5 বেস তার পাওয়ার হচ্ছে x এখানে আমরা 2 √5 আনবো 
অথচ টু রুট ফাইভ তো এখানে ছিল না তাই না এখানে ছিল চারশো তাহলে উপায় কি এমন একটা পাওয়ার আমি এখানে আনবো যাতে করে এই ক্যালকুলেশনগুলো চারশো মেলে এখন কোন পাওয়ার আনবো এই অপশন থেকে আপনি পাওয়ার এনে টেস্ট করে দেখতে পারেন তো অপশন থেকে যদি আপনি চার আনেন এখানে পাওয়ার হিসাবে এবং ক্যালকুলেশন করে দেখবেন যে পাওয়ার চার দিলে এটা চারশো মিলে যায় আপনি অবশ্য অপশন থেকে কিন্তু চেক করে দেখবেন সো আমি এখান থেকে এক সমান সমান ফোর লিখতে পারবো তো অ্যান্সারে আসবে এক সমান সমান ফোর আমি এটা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি আপনারা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবেন যে আমার এটা ঠিক আছে কিনা তো অল্প সময়ের ভিতরে পঁচিশটা ম্যাথ সমাধান করা বুঝিয়ে দেওয়া অনেক টাফ একটা ব্যাপার আমি চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ সামনে আরও চেষ্টা করব আপনারা আমাকে সাপোর্ট দিবেন দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদের জন্য আরও বোধগম্যভাবে টিউটোরিয়ালগুলো করতে পারি আসসালামু আলাইকুম